Вы видите, что температура воздуха минус 17 градусов по Цельсию. Я как будто бы превращался в ледяное мороженое. Привет, друзья! Меня зовут Супат, и я художник граффити. Удался морозный день, и я собрался на покрас. Это замечательный день для покраса, особенно для того, чтобы выполнить его в том самом месте, где я задумал. Вы видите, что температура воздуха минус 17 градусов по Цельсию. Свобода. <смех> Нужно попробовать лед. Чуть-чуть отошел от берега. Лед реагирует на мое подпрыгивание. Я вижу это по волнам на пойме реки. Приблизительно подо мной просто большая яма. Самое быстрое движение воды по наиболее глубокой части русла проходит вдоль вот этого берега. Где-то здесь большая яма. Попробую зайти с другой части опоры. Я спустился с другой стороны опоры моста. Пробую здесь лед. Так. Вот моя стенка. Буду рисовать. Пойду на берег готовиться. Я расположился за прибытие. Кофе. Горячий кофе. Особенно сейчас хорош. Я утеплился. Вы уже заметили, что у меня на руках обычные латексные перчатки, в которых я крашу весь сезон. Я буду держать руки в карманах, чтобы сохранить тепло. Либо сверху этих перчаток я одену обычные теплые тканевые перчатки. Вы увидите работу банки Молотов Burner Chrome 600 мл по настоящей пыльной старой, даже с каким-то кладом, поверхности в условиях настоящего мороза. Достаю отсюда. Проливаю максимально плотно. Чтобы мне было теплее, я решил руку, которую набрасываю, оставить в перчатке. 
и набросал букву правой рукой, привычной мне правой рукой, и делаю заливку левой рукой, которая в тканевой перчатке. Так будет теплее. Чтобы сделать себе покрас полегче, я выбрал такой вариант работы. А сейчас мне просто лень <смех> менять руку. Правая рука отогрелась, и я могу чуть-чуть быстрее сделать заливку. Левой рукой я заливку выполняю сейчас медленнее. Сразу же делаю плотную заливку. Полной банки бернера мне хватило, чтобы закрасить вот этот объем куска. Причем сделать это несколькими слоями, чтобы где нужно, краска лежала плотно. То есть все пылинки, все паутинки, все грязинки, чтобы тоже забились этой краской. Эту поверхность я хочу закрасить плотно. Вот так дуга пойдет. Вот так. Оп. 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 А я и остываю. Остываю. Надо греть руку. Вот так вот. Зима. Мороз, друзья. Да. Продолжаем наброск. Как вы видите, банка открыта на морозе долго. Я сейчас сделал это специально, без использования каких-либо согревающих чехлов на банку, которые я обычно одеваю. Но обычно это импровизированные чехлы из рукавов старой одежды. Меняю руку, грею, проливаю заливку плотнее. Мне хватило. Подправлю вот эту часть. Сделаю ее понасыщеннее. Вот так. Более выразительнее. Ну, теперь мне банки домой, наверное, не останется. то кусок будет более сбалансирован. Ну вот, друзья, истратил я другую банку хрома. Ну что мне ее теперь домой нести? Добиваю. Вариант такой заливки очень удобен на морозе и в целом при работе с хромом. Он дает много преимуществ, таких как можно сделать букву, сразу залить ее, приступить к другой букве или сделать элемент, сразу залить его и приступить к другому элементу. Это ускоряет создание куска раз. И это позволяет хрому быстрее подсохнуть при соблюдении естественного времени создания всего куска. То есть вы делаете кусок без остановки, Специально выжидая, чтобы высох хром, и хром при этом высыхает сам, пока вы делаете букву за буквой, элемент за элементом, или, как я сейчас вот буду прокрашивать фон. При этом хром высыхает, я уже буду контурить по подсохшему хрому. Добавил куску цвет фона, по краям сделал в два слоя. Сделал запас, что у куска будет объем, то есть вот здесь и вот здесь оставил места не прокрашенными. Выполняю контур краской молотов Burner Black с установленным Orange Fat Cap.
Делаю линии и подправляю контур. Хром все-таки высок не совсем до конца. Мне хочется четкую линию на контуре. Поэтому я и подправляю. Так, объем. Объем вот так. Ставлю банку по направлению к объему. И тут уже ошибиться трудно. Закрашиваю сразу объем. Объем закрашиваю приблизительно с низкой плотностью, чтобы оставить банку на подкрашивание. Это позволит мне усредненно сделать кусок, закрашенный во всех местах. Итак, мне хватило черного цвета, контур более-менее везде уплотнил, теперь я просто дополняю линии и делаю где-то их четче. И сейчас тоже минус 17 градусов. От воды слегка поднимается пар. К вечеру на спот спустился сильный мороз. Моя камера моментально разрядилась и выключилась. Много интересных моментов так и остались за кадром. Обязательно посмотрите фотографии в конце фильма, чтобы увидеть интересные эффекты. Расскажу вам еще один мой опыт, еще один лайфхак. Моя шапка, в которой я был на покрасе, к вечеру оказалась практически бесполезной. То есть если температура опускается, ниже минуса 17 градусов по Цельсию, эта шапка абсолютно бесполезна. У меня просто заболела голова от мороза. Дико заболела. Я как будто бы превращался в ледяное мороженое. Сначала я ощущал обычный мороз, а потом у меня просто заболела голова, и я подумал, надо обязательно двигаться, надо обязательно утепляться, чтобы согреться и остаться здоровым. И меня спас капюшон. Я надел капюшон и продолжал движение. И так я смог согреться и остаться здоровым. И сейчас вы видите меня, продолжающего снимать фильмы о граффити. И вот, друзья, лайфхак. Тот самый ценный жизненный опыт, который я хочу сообщить вам. Обязательно одевайтесь по погоде и с запасом, чтобы в любой случай вы могли чуть-чуть утеплиться. Ну, а если слишком жарко, то чуть-чуть расстегнуть куртку, например, или спустить капюшон, или снять перчатки, вы сможете всегда. Рад увидеться с вами на споте. Сейчас я покажу вам кусок, и вы увидите интересный художественный элемент, который я хотел показать вам на покрасе. Да, друзья, лайфхак. экшен камера на морозе разряжается быстрее. Показываю кусок. Вот так тут все оттаяло. Красота. Долгое время стены были в инии. И вот там вдалеке вы видите кусок. Поближе кусок вы сможете рассмотреть только на фотографии. Поэтому смотрите фотографии в конце фильма. Я рад, что мне удалось поймать морозную погоду и сделать этот кусок. 
потому что сразу после мороза наступило резкое потепление. И сейчас зима снова набирает обороты. А вот интересный такой кусок, я смотрю на него и уже мне хочется переделать его, уже хочется что-то сделать новое. Надеюсь, эту мысль я запомню, реализую и покажу вам. Музыку написал Джей Ди Мармит. Смотрите ссылку на SoundCloud автора в описании. Виват 143 Крю. Подписывайтесь на канал Супад Жизнь с граффити. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех уведомлений. Фильмы на канале публикуются раз в неделю. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Ваша поддержка очень важна. Всем желаю мира, приятнейшего просмотра. И мне пора возвращаться к семье. Увидимся. Пока-пока.